Bonjour amis terriens, c'est JB de Paris, vous me recevez L'un des problèmes majeurs pour les politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas s'adresser aux jeunes. C'est là que les youtubeurs entrent en scène. Ils sont devenus un véritable enjeu pour attirer cet électorat. Quand l'homme le plus puissant de la planète vous invite à la Maison Blanche pour l'interviewer, c'est que vous comptez. C'est ce qu'ont dû se dire ces youtubeurs stars qui ont été invités par Barack Obama à le rencontrer et à l'interviewer. Mr. Obama. You know, the president of the United States. My subscribers want to know about education. The lack of jobs for college graduates. The economy. Racial profiling, that's a good one. Net neutrality. Unemployment. Peanut butter or jelly. <laughs> Finally, Mr. President. Who's your favorite YouTube creator? Pas surprenant de la part du président le plus cool du monde, vous me direz. On voit mal Kim Jong-un ou Poutine faire la même chose. Bien évidemment, il y a une stratégie derrière. S'attirer les grâces de cet électorat qui aime les youtubeurs et beaucoup moins les hommes politiques. Prenez Obama. En 2014, il avait déjà reçu des youtubeurs à la Maison Blanche, notamment par rapport à la loi Obamacare. À cette occasion, il avait d'ailleurs rencontré le youtubeur Alpha Cat, youtubeur imitateur spécialiste d'Obama. Et les médias ainsi que la favorite pour succéder à Obama à la Maison Blanche ont bien compris l'impact que pouvaient avoir les youtubeurs. NBC a organisé un débat pour les premières démocrates où les questions étaient posées par des youtubeurs. Et la chaîne Lifetime a invité la youtubeuse Glosa Green a rencontré Hillary Clinton, elle qui avait déjà rencontré Obama en 2015. But Secretary Clinton, here's another question from YouTube. It's from a young video blogger who has over 5 million subscribers. He has a question about the importance of younger voters. Hi, I'm Connor Franta. I'm 23 and my audience is around the same age. Getting my generation's vote should be a priority for any presidential candidate. That brings us to YouTube and this question. Hi, my name is Marquez Brownlee, and I've been making YouTube videos about electronics and gadgets for the past seven years. Congratulations, you're about to be a grandmother again. I can't wait. Yes, Thank yes. you, Glozelle. It's pretty exciting. It is. I am about to be a mom. Now, this journey for me has taken a long, long time. I own hired a pantsuit, a bright-colored <laughs> pantsuit. <laughs> I love it, I love it. And when's the baby coming? August. Yeah. Hillary Clinton, qui une fois l'investiture à la Maison Blanche remportée face à Bernie Sanders, a décidé d'imiter Obama en invitant à son tour des youtubeurs à la rencontrer et à l'interviewer. Hi, um, my name is Chrissy Chambers and I run a YouTube channel with my beautiful girlfriend Bria Cam. Hi, my name is Simone Shepard. Let me just say, as a woman, I am super excited that you will be our future president. Ça affiche avec des youtubeurs, ça rapporte du like, des pouces bleus et surtout des votes. La stratégie est claire et on ne s'en cache pas. L'une des responsables de campagne d'Hillary Clinton a avoué qu'il fallait se réattribuer le vote des jeunes qui avaient préféré voter massivement pour Bernie Sanders lors des élections démocrates. En attendant que Hollande invite Cyprien, Enjoy Phoenix ou Norman à l'interviewer, je vous invite à continuer la conversation en commentaire ici-bas et à suivre la chaîne des haut-parleurs. Lui, c'est Benjamin Nota Bene sur YouTube. Il a créé sa chaîne en août 2014 et son but, c'est de raconter l'histoire de manière légère et compréhensible, comme il le dit dans la description de sa chaîne. Ses vidéos parlent de toutes les périodes.